ওয়েলকাম টু ইংলিশ ডক্টর বন্ধু প্রিয় এখন হচ্ছে পৃষ্ঠা ওয়ান আর আমরা এখন কথা বলবো কি নিয়ে অ্যাজ মাচ অ্যাজ অ্যাজ মাচ অ্যাজ যতটা ততটা আমি তোমাকে যতটা ভালোবাসি তুমি আমাকে ঠিক ততটাই ঘৃণা করো খুব কষ্টের ব্যাপার না আমি তোমাকে যতটা ভালোবাসি ঠিক ততটাই আমাকে তুমি ঘৃণা করো ইউ হেইট মি অ্যাজ মাচ অ্যাজ আই লাভ ইউ ইউ হেইট মি অ্যাজ মাচ অ্যাজ আই লাভ ইউ তাহলে যতটা ততটা থাকলে কি হবে অ্যাজ মাচ অ্যাজ তো স্ট্রাকচারটা খেয়াল করেন সহজ এস প্লাস ভি মাঝখানে আপনি অ্যাজ মাচ অ্যাজ দেন তারপরে এস আবার ভি মানে সাবজেক্ট ভার্ব আবার আপনি সাবজেক্ট ভার্ব আগে আনলেন মানে মানে অ্যাজ মাচ অ্যাজ আগে আনলেন হ্যাঁ তারপরে এস ভি দিলেন কোনো সমস্যা নেই আমরা এটা নিয়ে পরে একটু কথা বলছি দেখেন তার মানে যতটা ততটা যদি বোঝায় বাক্যে আপনি অ্যাজ মাচ অ্যাজ দেবেন হ্যাঁ ঠিক আছে আমি কিছু এক্সাম্পল পড়ি বই থেকে পেইস হচ্ছে ওয়ান সেভেন্টি we do not do as much as we say we do not do as much as we say amra jotra boli totra kori na ha do we do as much as we say prashno korlam amra ki amra jotra boli totra ki kori he spends as much as he earns he spends as much as he earns মানে সে যত আয় করে ততই খরচ করে তাই না কোনো ইয়ে নাই জমায় না হি ডাজেন সেভ মানি ডু উই লাভ আর কান্ট্রি এস মাচ অ্যাজ উই সাই আমরা যতটা বলি ততটাই কি দেশকে ভালোবাসি আই ক্যান নট রিমেম্বার অ্যাজ মাচ অ্যাজ আই মেমোরাইজ আমি যেটা যতটা মুখস্থ করি ততটাই মনে রাখতে পারি না এটা সবারই হয় নে সমস্যাটা আচ্ছা এবার একটা প্রশ্ন করি Have you loved your country as much as you loved your mother? So, you have to love your mother. So, you have to love your country. No, you have to love your country. Have you said that? Have you loved? So, you have to love your mother. So, you have to love your country. So, you have to love your country. So, you have to love your country. পেজ হচ্ছে ওয়ান সেভেন্টি নাইন যতটা বাক্যে অ্যাজ মাচ অ্যাজ হবে সহজ করে বলি যে বাক্যে যতটা কথাটা থাকবে সেই বাক্যের প্রথমে অ্যাজ মাচ অ্যাজ দেবেন এরকম যতটা আমি তুমি আমাকে আমি তোমাকে যতটা ভালোবাসি তুমি আমাকে ততটা ঘৃণা করো তার মানে ভালোবাসার সাথে যতটা রয়েছে হ্যাঁ যতটা আমি তোমাকে ভালোবাসি তাহলে অ্যাজ মাচ অ্যাজ এ লাভ ইউ তাহলে এই ভালোবাসার বাক্যের আগে অ্যাজ মাচ অ্যাজ দিতে হবে যে বাক্যের যতটা থাকবে ওই বাক্যের আগে অ্যাজ মাচ অ্যাজ শেষ ঠিক আছে এটাই হচ্ছে মূল ব্যাপারটা অ্যাজ মাচ অ্যাজ তাহলে দুইটা বাক্য তো কোন বাক্যের আগে দেব যে বাক্যে যতটা কথাটা আছে ওই বাক্যের প্রথমে অ্যাজ মাচ অ্যাজ দেব এনিওয়ে এক্সাম্পলটা আমি আবার পড়ি দেখেন ইউ হেইট মি অ্যাজ মাচ অ্যাজ এ লাভ ইউ হ্যাঁ ইউ হেইট মি তাহলে ঘৃণার সাথে কি যতটা আছে নাকি ভালোবাসার সাথে আছে দেখেন তো হ্যাঁ ভালোবাসার সাথে রয়েছে যতটা আমি তোমাকে ভালোবাসি যতটা আমি তোমাকে ভালোবাসি ঠিক আছে তাহলে আমি বলবো অ্যাজ মাচ অ্যাজ আই লাভ ইউ ইউ হেইট মি অথবা ইউ হেইট মি অ্যাজ মাচ অ্যাজ আই লাভ ইউ দুই ভাবেই হবে হ্যাঁ এইবার বন্ধুরা বড়বারের মতো আমরা কি করব অ্যাজ মাচ অ্যাজ দিয়ে মানে কেন্দ্র করে একটা ডায়লগ করব দেখি কেমন ডায়লগ হয়েছে এবার ডায়লগটা হচ্ছে চাচা ভাইস তার ভিতরে হুম আঙ্কেল নিফিউ নিফিউ মানে ভাইসতা ভাগ্নে হ্যাঁ ভাগ্নে ভাসতে আচ্ছা আঙ্কেল বলছে কি শোনেন সোফার অ্যাজ আই নৌ চাচা বলছে তার ভাস থেকে হ্যাঁ সোফার অ্যাজ আই নৌ ইউ আর ইনাফ মানি ইয়েট ইউ কুডেন বাই এ ফ্ল্যাট অর এ খর চাচা তার ভাস থেকে বলছে আমি যত জানি আমি যতদূর জানি তুমি যথেষ্ট টাকা ইনকাম করো কিন্তু তুমি এখনো ফ্ল্যাট কিংবা কোনো গাড়ি কেন নাই ভাজনে ভাসতে বলছে নো ওয়াই কুরেন্ট না আমি কিনতে পারিনি ডিউ ইউ স্পেন্ড অ্যাজ মাচ অ্যাজ ইউ আর্ন এই যেটা শিখলাম আমরা তুমি কি যতটা ইনকাম করো ততটাই খরচ করো নাকি যা ইনকাম করো তাই খরচ করো ইয়েস আঙ্কেল আই ডু ডু ইউ স্পেন্ড তাহলে ডু দে উত্তর দিয়েছে স্মার্ট উত্তর না আপনারা তো জানেন ইয়েস আঙ্কেল আই ডু মানে যা ইনকাম করে তাই খরচ করে তো আঙ্কেলে তখন টেনশন হয়েছে তাহলে এত টাকা ইনকাম করে খরচ এত তো করে না ঘটনা কি হুম 
আঙ্কেল আসলে একটু খোঁজ খবর নিচ্ছে একটু বুঝতে পারছেন তাই না কেউ তাকে নিয়োগ দিয়েছে কে নিয়োগ দিয়েছে বুঝতে পারছেন নাকি আচ্ছা ঠিক আছে বলার দরকার নাই আঙ্কেল তখন বলছেন হিউর ইকোনমাইজিং অন ইউর ফ্যামিলি এক্সপেন্সেস টু ইউ হুম এটা সুন্দর একটা এক্সপ্রেশন মানে ওয়ার্ড ইকোনমাইজ এটা মানে হচ্ছে কৃচ্ছতা সাধন করা মানে এই করা একটু বুঝে শুনে চলা খরচ কমানো হ্যাঁ খরচ কমানো যে ইকোনমাইজ তার মানে উই ইউ আর ইকোনমাইজিং অন ইউর ফ্যামিলি মানে ফ্যামিলি এক্সপেন্সেস পরিবারের যত খরচ আছে এর মধ্যে তুমি একটু চেপে চেপে চলছো হিসাব করে চলছো বেশি খরচ করছো না হ্যাঁ তাহলে এত টাকা করো কি ফেন হোয়াট আর ইউ ডুয়েন উইথ ইউর হ্যান্ডসাম স্যালারি তোমার এই হ্যান্ডসাম যে স্যালারি আকর্ষণীয় স্যালারি কি করো তাহলে এটা দিয়ে তুমি তো চেপে চেপে খরচ করো ইকোনোমাইজ করো আচ্ছা তখন ভাসতে বলছে ওয়েল আই হ্যাভ সাম রিলেটিভস আমার কিছু আত্মীয় রয়েছে অ্যান্ড নেইবার এবং একজন প্রতিবেশী অ্যাটলিস্ট থ্রি ফ্যামিলিস হু আর সারভাইভিং উইদাউট দেয়ার ইনকাম অর্ডার্স মানে এক মানে এই তিনটা পরিবারের যিনি ইনকাম করতেন ইনকাম আর্নার উপার্জন করতেন উপার্জনক্ষম ব্যক্তি তাদের নাই মারা গিয়েছে বা চলে গিয়েছে এরা এদের ছাড়াই পরিবারগুলো আছে মানে বাচ্চা টাচা নিয়ে স্ত্রী নিয়ে আছে ইনফ্যাক্ট ব্রিটল অ্যাক্সিডেন্টস কিল দেয়ার ফাদার্স হ্যাঁ এবার বোঝা গেছে মানে নিষ্ঠুর অ্যাক্সিডেন্ট যে কোনো অ্যাক্সিডেন্ট রোড অ্যাক্সিডেন্ট বা অ্যাক্সিডেন্ট তাদের বাবাদেরকে মেরে ফেলেছে মানে তারা মারা গিয়েছে খুব নিষ্ঠুরভাবে তাই না আঙ্কেল তখন ইয়ে বলছেন আরও বলছেন আঙ্কেল মাই ফ্যামিলি অ্যান্ড আই ক্যানট বি হ্যাপি ইগনোরিং দ্যার্স তাদের চোখের পানি ইগনোর করে আমরা মানে আমি বা আমার পরিবার সুখী হতে পারবে না আমার আত্মীয় কাজ মানে কষ্টে রয়েছে আমার প্রতিবেশী কষ্টে রয়েছে এটা দেখে আমি আমার মতো ভালো থাকলাম তাহলে আমরা আসলে হ্যাপি হতে পারব না আঙ্কেল তখন বলছেন অনেস্টলি স্পিকিং সত্য কথা বলতে কি অনেস্টলি স্পিকিং অনেস্টলি স্পিকিং হাই ফট ইউ হ্যাট অ্যানাদার ফ্যামিলি আমার ধারণা ছিল তোমার আরেকটা পরিবার আছে মানে মানে আই মিন ইউ নো ইউ সিক্রেটলি গড ম্যারেড মানে আসলে ভেবেছিলাম যে তুমি হয়তো গোপনে আরেকটা বিয়ে করেছো এরকমই মানুষ চিন্তা করে নাকি তাই না বাট আই ফট ইউ হ্যাট ওয়ান ফ্যামিলি বাট ইউ হ্যাভ গট থ্রি ফ্যামিলিস হুম মানে আমি ভেবেছিলাম তোমার একটা পরিবার আছে কিন্তু এখন দেখছি তোমার তিনটা পরিবার অ্যাকচুয়ালি আই স্পাইড অন ইউ অ্যান্ড ফাউন্ড নাথিং মানে এরকম কিছু পেলাম না তোমার পরে আমি গোয়েন্দারিগিরি করেছিলাম গোয়েন্দাগিরি কেউ একজন নিয়োগ দিয়েছে বললাম না হ্যাঁ আই স্পাইড অন ইউ এই প্রেপোজিশনগুলো খেয়াল করেন প্রেপোজিশন আই স্পাইড অন ইউ আমি তোমার পরে গোয়েন্দাগিরি করেছিলাম এবং এরকম কিছু পাইনি ফাউন্ড নাথিং নাও আই হ্যাভ ফাউন্ড স্টুড এখন আমি বুঝতে পেরেছি উই ক্যান স্পাই অন হিউম্যান্স নট এঞ্জেলস আহ এই কথার সেন্টেন্সটা নিশ্চয়ই খেয়াল করেছেন না কেমন না সেন্টেন্সটা অনেক অন্যরকম না Uh, now we ha- I have understood we can spy on humans, not angels. এখন আমি বুঝতে পেরেছি আমরা মানুষের উপর গোয়েন্দাগিরি করতে পারি গোয়েন্দাগিরি করতে পারি ফেরস্তার উপর পারি না কাকে ফেরস্তা বলেছে বুঝতে পারছেন তাই না তো অ্যাজ মাছ অ্যাজ তাই না যতটা ততটা এরকম যতই আমরা স্ট্রাকচার শিখি না কেন তাতে অবশ্যই ডায়ালগ করতে হবে কনভারসেশন করতে হবে একা একা করতে হবে কাউকে পেলে তার সাথে করতে হবে না করলে কিন্তু আসলে দেখবেন যে ওই স্ট্রাকচারগুলো জানেন কিন্তু কাজের সময় কোনো কাজে আসবে না কাজের সময় কাজে আসবে না তাহলে জেনে লাভ কি তখন হতাশ হয়ে যাবে এই জন্যে অবশ্যই আমাকে কথা বলতে হবে ওই শব্দ বা ওই স্ট্রাকচার ওই ফর্মিলেটা আমাকে স্ট্রাকচার অর্থাৎ ওইটা আমাকে কনভারসেশন ডেইলি লাইফ ডিএলডি আমরা বলি ডিএলডি ডেইলি লাইফ ডায়লগস এর মধ্যে মানে ঢুকাই দিতে হবে এর মধ্যে দিয়ে আপনাকে প্র্যাকটিস করতে হবে ঠিক আছে যাতে ওর ব্যবহারটা আপনি বুঝতে পারেন ডায়ালগ না করলে হবে না ডায়ালগ আধ্যাত্মিক ডায়ালগ করলে হবে না একদম বাস্তবসম্মত যে ডায়ালগুলো ওই ধরনের ডায়ালগ করতে হবে বুঝেছেন তো ধন্যবাদ সবাইকে অ্যাজ মাচ অ্যাজ হ্যাঁ আপনাদের একটু প্রশ্ন ছুঁড়ে দিই ধন্যবাদ দেওয়ার আরেকটু পরে দিই সেটা হচ্ছে ডিউ ডু ইউ লাভ মি ওর লাইক মি লাভটা একটু বেশি বড় তাই না ডিউ লাইক মি অ্যাজ মাচ অ্যাজ আই লাইক ইউ আপনাকে আমাকে অতটা পছন্দ করেন যতটা আমি আপনাদেরকে করি প্রশ্নটা আপনাকে করলাম থ্যাংক ইউ